si Mary Grace Lu. Yes, sir. Lumanta. Oh, taga sa mangga? Uh, sir, taga San Jose del Monte, Bulacan po. Oh, Bulacan. Oh, anong problema po natin? Bisaya ka? Ay, hindi po. Ay, pasensya, pasensya. Anong problema natin? Kasi sir, ganito. Um, yung previous uh, company ko po, which is uh, BPO company, ganito po nangyari. Na-terminated po ako. I was pregnant then. Okay. And then, um, hindi pa po, uh, meron pala akong problema pa aside po. Dalawa kasi yung naging problema ko, sir, sa maternity benefit ko po. And then the second is yung final pay. Okay. Yung first po sa maternity benefit ko, since last year po, ina-update ko sila. Pang, pang, ilang, pang ilang anak mo na yan? Fourth, sir. Oh, fourth. Ang dami ng anak mo. <laughs> oh. Eh, yung uh, sa... May asawa ka? Uh, meron po akong current partner po uh, ngayon. Mm. So, hindi binigay sa'yo ang maternity leave? Um, hindi sir, ganito yung nangyari na terminate po nila ako. I was so, already what, pregnant. For what reason? Why are you terminated? Why were you terminated? Um, dahil po sa um, sa QA, uh, quality assistant po, sa parang performance din siya sa office. So ano ba, ano ba yung status mo as an employee? Are you a regular employee or a corporate minus employee or ano, temporary? Ano, bang, ano ba yung status mo as an employee? Ano po yun? Actually, sir, um, hindi pa kami, the time na, ma, na tinerminate nila kami, hindi pa kami regular employee. So, you are only a temporary employee? Yes, sir. So, Kasi kami na, hindi pa nakatapos ang six months before uh, we'll be able to be regularized. May, may contract ka bang pinarmahan as an employee ng company? Meron, sir. May contract kami. So, Lahat naman po yun sa BPO company, may so, mga contract. Ano bang, ano bang reklamo mo? Kasi ang reklamo ko lang, sir, ganito. Yung una po sa maternity benefits, since na-lay out nga po ako when I was pregnant, I was already asking them the document that I need to pass uh, sa SSS, like uh-huh. yung um, L501, um, yung mga uh-huh. certification okay. uh, sa kanila. Ngayon po, Um, nabigyan na naman po nila ako ng Certificate of Employment and um, yung L501 na lang po yung kulang. Pero natapos po lahat yon So, so ano reklamo mo? Ano reklamo natin? Kulang pa po sila ng binibigay sa akin. Mag-5 months sa po yung baby ko, hindi pa kumpleto yung binibigay nila sa akin. So, wala pa po akong maternity benefits. So, ano sabi And, ng HR? Ang HR po kasi parang inacquire yung company namin ng ibang company so nag-iba po yung pangalan. Okay. So ang binigay po nila sa akin na, na certification nung una is yung dating pangalan po ng company. Ngayon nag-iba dahil inacquire po, nagkaroon na naman po ng problema. It almost one month bago po um, nabigay nila sa akin. Tapos hanggang ngayon, yung pinipilit po nila na ipasa ko kay SSS yung dating nilang name sa L501. So sa tingin mo, na-violate yung right mo as an employee? Opo, actually, meron pang factor. Maraming factors na, sir. Eh. So sa Kasi tingin hindi... mo, kung ito yung, ay, ituturo ko sa inyo, ano yung remedy mo, anong gagawin mo? Kasi kung tingin mo, na-violate yung right mo. I'm not saying na guilty talaga yung employee, ang, ang amo mo kasi hindi ko naman nakompleto lahat yung facts but assuming na may violation uh, ano ba yung remedy mo bilang isang empleyado so ang unang gagawin po natin as an, as an employee ng isang company so i think na sa tingin mo na violate yung right mo lalo na yung sa SSS right mo sa maternity benefits sa mga papers lalo na yung certificate of employment or anything uh, you need you can go to the NL, NLRC NLRC so okay. you, you go there sa NLRC sa may complaint division doon Uh, may form kay may form na ibibigay sa iyo. Pwede ka mag-file ng complaint doon. Then tapos kung kung uh, may 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 assigned lawyer na sa kaso ninyo. Ibigay. Then yung kayong dalawa, ikaw at saka yung representative ng amo mo, magharapan doon sa NLRC para ma pwede settlement muna. So yun ang role ng NLRC, settlement muna bago ang demandahan. So I think mga one or mga two or three hearings yan, ang purpose ng hearings na yan is hindi kaso. I-set aside muna yung merits ng kaso. Ang unang gagawin dyan is settlement kung 
mapakiusapan ka, ma-settle yung problema. Mas maganda kasi walang problema kasi daming kaso, daming problema. So, yun ang unang step. Okay, settlement muna. Kung hindi talaga kayo ma-settle, yun, walang option. Kung hindi, yada, and alam si the labor arbiter will require to submit a position paper that the court or the labor arbiter will decide based on the merits ng kaso, based on the evidence na i-submit mo. And of course, yung amo mo, yung employer mo, may, may right naman din to defend So, so okay. depende yan sa usapan ninyo. So, unang gagawin is settlement muna. Okay? Eh, kaya nga sir, may follow up din po oh, ako. Yes. Yun dun sa, kaya nga po nagkakaroon ako ng problema kasi yun dun sa final pay ko po, di ba sa labor ko dapat 30 days lang po ang, yes. ang release ng back pay. Ngayon okay. po, ang nangyari, 2 months na po nung August 2 hanggang ngayon wala pa yung final pay ko. Ngayon, nag-email po sila sa akin kasi hindi na po ako nat natitigil ng kaka-email po sa lahat ng department and personnel po sa office namin for follow-up and updates. Kasi dalawa na nga pong factor <coughs> final pay and okay. yung ano po, yun sa maternity ko. So, sa final pay ko po ngayon is inaano ko uh, po. Just me ha. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio On Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila, 7209-6203. I repeat po, 7209-6203 and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp. 0917-329-5353 I repeat po 0917-329-5353 And pwede rin kayong tumawag, mag-text o through fiber sa 0932-885-6203 And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com slash Mark Tolentino Law And sa YouTube page po natin sa youtube.com slash Mark Tolentino Law Blog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.